ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആർ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ രണ്ട് ഓക്സൈഡുകളാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഏത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതേതാണെങ്കിലും അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇഫ് ടു എലമെൻസ് രണ്ട് എലമെൻസിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസിനാണോ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും ഒരു എന്നും ആദ്യത്തേൽ ഒരു ഓയും രണ്ടാമത്തേൽ രണ്ട് ഓയും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്ന മാസും ഓക്സിജൻ്റെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന മാസ് അതായത് വ്യത്യാസം വരുന്ന മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ലോ ആയിരുന്നു ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു ടു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം എൻ്റെ ആൻസർ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നാണ് ബീൻ്റെ ആൻസർ അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ബീൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് നെയിം ദ എബവ് ലോ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ദിസ് ലോ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതുകയും ചെയ്യണം പിന്നീട് അത് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെന്നും കൂടി എഴുതണം അതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ലോവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ലോ നോക്കൂ എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ വീറ്റ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കൂ വെള്ളം നമ്മൾ എവിടെ പോയി വെള്ളം എടുത്താലും അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എച്ച് ടു ഒ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ സെയിം ആയി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ലോയിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നെയിം ദ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നും അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് പ്രൂസ്റ്റ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുമാണ് സോ ദിസ് ലോ വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് പ്രൂസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ